Dan kalau ditulis sejarah Perang Kedah Siam, ia akan menjelaskan kepada masyarakat Melayu bahawa satu negeri pernah lawan satu negara. Negeri yang kecil iaitu negeri Kedah pernah lawan satu bangsa yang besar iaitu Thai. Fans masyarakat tak boleh nak bukti sebab benda tu adalah perilaku manusia. Dia kena ada satu kajian yang lama, lepas tu sifat behavior orang putih kata behavior. Daripada perilaku manusia tu, daripada apa yang kita buat tindakan kita hari ni, kesan dia tu 20 tahun. British keluar daripada tanah Melayu tahun 70. Secara, dia keluar rasmi merdeka 57, tu rasmi. Tapi masyarakat dia, orang-orang dia, peniaga-peniaga dia keluar daripada tanah Melayu tahun 70. Eh tanya kawan-kawan tu, mak-mak kita. Mak saya sendiri pernah tengok, mak saya saya du, biasa duduk Pulau Pinang. Perita tahun 70 duduk ada lagi orang putih. Tahun 70-an tu, kesan dia tahun 90-an. Apa pun tindakan yang dibuat, dasar-dasar, polisi, kajian, penulisan, perkataan, perbuatan, rakaman video ke apa semua, impak dia adalah 20 tahun akan datang. Benda yang kita buat hari ni akan menentukan nasib anak-anak kita pada masa depan. Sama juga dengan cerita tadi. Okey, tahun 40-an apa jadi kepada gerakan kiri? Mereka ni dimomokkan sebagai orang jahat apa semua. Tapi kalau tak ada mereka, kita merdeka tak? Tahun 40-an mereka dah start bunyi. 57 kita merdeka, 17 tahun. Saya sebut dah tadi, jarak dia 20 tahun. Lepas merdeka 57, apa dasar-dasar polisi kerajaan dia buat? Saya, saya duduk tulis dalam history of MCA yang saya selalu tulis. Uh, impact dia, kita bertembung dengan China, kita terpaksa berkursi kuasa dengan China apa semua. Kesan dia tahun 70. Tahun 70 jadi apa? Tragedi 13 Mei 69. Naiknya dasar ekonomi baru, Felda, Fekra apa semua. Tapi ia masih lagi dalam ruang pemikiran barat, Anglophile. Kita masih lagi terikut dalam pemikiran yang semacam tu. Tahun 90, apa jadi tahun 90? 90 zaman 90-an zaman Mahathir. Mahathir penaik ni, penaik tu apa semua. Ha, dia sebut sebagai beberapa kemudian. Dia naik tahun 90, 90 dia dah start buat projek-projek dia, projek tu apa semua. So kesan dia lepas 20 tahun, 2010 kita nampak semua bangunan-bangunan yang ada. Mana ada orang boleh buat seri dua bangunan ataupun satu bentuk pemikiran ataupun satu produk kerja. Benda-benda macam ni, sains sosial ni adalah kajian berkenaan ataupun melihat kepada arah 20 tahun kan tak. Impact dia tu 20 tahun ambil masa. Tapi orang kita ni, dia banyak tak sabar tau. Jadi penjajahan yang berlaku dekat kita ni, satu penjajahan yang kita sendiri tak boleh, bukan tak boleh lawan, kita boleh lawan. Tetapi sebab kita dah diajak selesa, Ah, tak payahlah bawa jauh lebih-lebih, tak payahlah nak research macam ni, tak payahlah hang nak nak melawan sangat sejarah yang ada, hang cukuplah hang duduk apa yang ada. Dak kalau hang tak mau lawan tak apa, bagi saya lawan. Dan saya nak cuba angkat bahawa sejarah Kedah ni adalah satu sejarah yang besar, lebih besar daripada Melaka. Tapi juga penjajahan juga. Ia bukan saja melibatkan pemikiran, selain daripada fizikal, pemikiran pun ada terlibat. Dia juga melibatkan cara kita bertindak. Adakah tindakan-tindakan kita buat pada hari ini berorientasikan bangsa kita sendiri? Ada orang dia duduk bangga dengan Indonesia. Dia duduk contoh, oh Indonesia lagu ni semangat Malaysia lagu semua tinggi. Mereka boleh hidup dalam 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 masyarakat mereka. Dan ada kumpulan pula dia kata, oh, Indonesia ni miskin, Indonesia ni pelik-pelik, panggil macam tu, macam ni, macam ni, macam ni. Di satu sudut, mereka telah membuktikan bahawa nasionalisme mereka yang ada tu lah. Yang menyebabkan mereka jadi seperti mana mereka hari ni. Hampa, hampa pergi Indonesia, mereka buang habis. Budaya, Belanda, apa benda pun mereka buang. Sampai dia betul-betul dia brainwash masyarakat dia. Sampai tak ada apa tu. Ha, tak ada nak proud of uh, saya bangga menjadi rakyat Commonwealth. Tak ada. Saya, uh, saya bangga menjadi rakyat Belanda. Tak ada. Malah hilang tu. Tak ada lah. Dua tiga kumpulan dia panggil bule. Orang bule ni orang yang Eropah kahwin dengan Indonesia. Lepas tu dia duduk dalam masyarakat komuniti di, di Indonesia lah. Ha, dia panggil bule. Bule ni pula duduk di ada yang duduk di Belanda. Tapi kita ni walaupun kita tak ada asimilasi dengan orang putih tu. Tapi kita ikut cara mereka. Jarah pun kita kena ambil jarah mereka. Kita kena baca rekod-rekod mereka. Kita kena kaji apa yang mereka tulis pasal kita. Ini cerita pasal kita. Pasal apa kita nak kena ambil pandangan orang? Faham tak maksud saya? Sebab tu, bila kita jadi macam tu, kita jadi rendah diri. Sebab tu orang Melayu Malaysia ni, dia jadi rendah diri. Hmm, tak apa lah. Malu lah. Saya ni orang gagal. Bangsa kami bangsa bahasa yang gagal. Pasal kita tak pernah angkat diri kita. Kita tak pernah tunjuk kehebatan kita. Sebelum orang putih mai sini, depa tak mandi kita mandi dah. Depa duk berlaku zaman gelak Eropah. Ha, zaman penyakit Belanda wabak apa je dah semua. Kita dah ada tradisi perubatan yang pelbagai, tak kisahlah Ayurveda ke, putih daripada mana pun, tapi kita ada kehebatan tu sendiri. Tapi nak ada siapa angkat? Kita pun tak peduli. Bila ada orang buat kajian, contoh macam arwah apa nama Harun Mak Piah Nak menceritakan bahawa perubatan Orang Melayu pun ada perubatan dia itu sendiri ha, Bukanlah sekadar-kadar Bukanlah semata-mata uh, Ayurveda Perubatan Cina Tak, orang Melayu pun ada 
perubatan dia. Tapi kita boleh lihat ah, dia tajuk tak best lah. Buat apa nak tengok. Oh putih dia ada medical apa mak nak ada. Dia teknologi moden, dia medical moden moden dia pun ambil daripada Arab. Lepas tu dia kembang kan. Tahu ni sendiri. Eh, kita tak angkat pun. Okey, masalah jarah kedah ni. Dia tak pastilah apa yang berlaku dekat kedah. Tapi pada zaman-zaman Prof uh, Isa Usman Uh, zaman arwah uh, ni Yazid Saleh mantan pengerusi Sultan Sarah uh, zaman adik dia Siti Hawa Saleh zaman tu nampaklah perkembangan sejarah Noi Kedah tu Kedah ni dia banyak sangat pengaruh dengan Siam jadi dia, bila kajian satu satu kajian berkenaan dengan sejarah Noi Kedah tu dia kena relate dengan Siam barulah dia ada approval ataupun ada pengiktirafan lah sebab tu kalau kita tengok sejarah Kedah ni daripada zaman sampai Sultan Abdul Hamid sampai Sultan Abdul Shah sekalipun uh, sejarah Kedah masih lagi dipengaruhi oleh Siam lah Ya, sejarah Kedah ni dia tak boleh berdiri dengan sendirinya Dia kena betul-betul lawan Dan Sebab tu sejarah Kedah ni Pahlawan-pahlawan Kedah tak diangkat sebagai satu Tuhwira dalam dalam sejarah Malaysia Mana ada? Kita lawan Siam kot Siam tu negara besar, apa mana lawan Dan Kita lawan British sebab British duduk jauh Kita boleh lah lawan dia, sebab dia pun dah belah Kita ni, masalah dia, masalah sejarah Kat Malaysia ni, ialah kita terlalu nak Menjaga hati, ha, tak mahu orang ni terasa, tak mahu ni terasa Tak, dalam bidang sejarah yang saya duduk Mengaji, yang ni yang saya duduk kekiam banyak kali Saya duduk tertanya-tanya Dak aku mengaji sejarah tanpa belas kasihan. Tak ada ada perasaan belas kasihan, tak ada ada perasaan. Bila mengkaji sejarah tolak perasaan tu ke tepi. Kita tak boleh bias. Tapi bila mai peringkat yang lebih tinggi, sejarah ni ditulis oh tak apalah. Kita dengan cerita panjang-panjang. Sebab tu kita ni tak berkembang. Kalau hangpa kata Indonesia tu sejarah dia tertutup. Oi, pau Indonesia. Hangpa pi lah Indonesia. Pi jangan pi saja hangpa masuk dalam universiti dia. Hangpa tengok persidangan dia tu. Apa tengok macam mana depa bentang kajian depa sebab tu depa dapat menteri yang bagus menteri pendidikan yang tahu masalah-masalah dalam bidang pendidikan sebab dia nampak benda tu nak tengok sesebuah negara ni bukan sekadar kadar literasi bukan sekadar uh, pembacaan buku tapi hangpa kena tengok apa yang berlaku dalam suasana politik sesebuah masyarakat kita selalu duk sebut Menteri yang bodoh datang daripada pengundi yang bodoh. Tu kalau menteri dia pandai, ada kan masyarakat dia pandai? Memang pandai. Ini benda-benda macam ni yang impact sosial yang berlaku dekat kita disebabkan kita tak pernah menungkah arus. Kalau kita lawan arus, hang akan jadi satu figure yang buruk. Macam orang kata contoh lah eh. Muhammad Adam yang banyak mengkaji bertentangan arus. Dia dia jadi macam, tak tahu lah saya duk baca dia banyak. Jadi sekarang ni dia lebih kepada Jawa sentrik lah. Dia melihat bahawa Jawa tu adalah ada satu kelebihan tertentu lah. Tak kisahlah tu dia punya... Pendapat peribadi dia. Sebelum-sebelum ni orang duk buruk kan dengan Pro Ahmad Dan pasal dia kata Hang Tuha dengan Hang Tuha tu satu konotasi bahasa yang berbeza. Tuha dengan Tuha tu kan jauh beza. Benda yang rumit, benda yang kecil macam tu kita boleh perbesarkan dan kita bergaduh dengan kita tuduh dia macam-macam kan. Sedangkan dia adalah Prof Emeritus. Kira orang besar tu. Habis meta dah lah dalam bidang akademik ni. Bila saya dengar dalam pembentangan dia dia cerita lah pasal kepentingan mengkaji manuskrip. Dan last sekali dia kata, orang oh, muda, kajilah balik sejarah kita. Uh, lihat kembali sejarah kita. Kajilah manuskrip manuskrip yang ada. Ni yang pun nampak. Dia tu digambarkan oleh masyarakat sebagai satu tokoh figur yang tak baik. Tapi bila saya dengar sendiri dengan telinga saya ni. Dia kata, orang oh, muda, kajilah balik sejarah. Tengoklah balik manuskrip kita. Kita ni duduk kena jajah jadi balok. Bila orang kata malas, kita marah. Rajin ni ialah satu perkara yang kita nak buat. Kita nak kena kita nak kena over daripada orang lain. Kita nak kena lebih effort kita tu. Kena lebih daripada orang. Tu baru nama dia rajin. Di orang duduk ke lumpur. Buat tiga kerja. Ha, tu rajin lah tu. Macam juga dalam bidang kajian sejarah. So kalau orang mengkaji satu sudut macam ni. Orang ni kena support. Dan hampa orang yang tak mengkaji sejarah tu sendiri. Hampa support lah kajian tempatan. Bila satu kajian tu diangkat oleh orang putih. Orang boleh kita tulis. Ha, yang viral. Viral orang. Gila-gila orang viral. Ha, dia kata satu pelajar Melayu yang telah. Betul apa? Akiti apa semua. Yang mengajak dia Oxford. Semua orang. Oh bangga dengan dia apa semua. Ni yang dekat Malaysia ni. Yang bijak pandai kat Malaysia punya ramai ni. Pasal apa hampa tak boleh angkat macam tu. Kata hampa ni wetak kena jajah. Hampa tak nampak. Oh dia ni orang duduk Malaysia. Leceh punya apa. Leceh lah dia punya kajian. Hampa tak payah duduk dengar mana. Dia tak ada pengiktirafan. Ni Indonesia dengan Thailand tu. Dia tak payah tunggu tau. Pengiktirafan daripada luar negara. Dia buat sendiri. Macam saya cerita buku Raman Kamheng tu. Orang putih tu yang pecahkan balik. Penipuan yang dia buat oleh Mongkut. Mengatakan bahawa sejarah batu bersurat Raman Kamheng tu adalah satu penipuan. Tetapi sebelum orang putih tu nak jumpa tahun 83, 100 tahun lebih orang Thailand pegang bahawa itu adalah sejarah suku Thai. Tapi kita, bila satu orang nak angkat sejarah, orang kita sendiri yang nak angkat sejarah mengikut metodologi yang betul, mengikut kaedah yang betul, kita tak pandang. Banyak saya tengok macam tu. Itu kesalahan kita yang paling besar. Sama juga saya cerita tadi pasal gerakan Islam, pasal kaum muda, kaum tua, pasal uh, pejuang nasionalisme kita. Apa jadi kat mereka? Oh, mereka semua jahat. Lain-lain kita jadi apa? Ha, duduklah cara macam orang putih ni. 
Bajet orang putih kononnya macam orang putih tapi apa pun tak ada. Lelai salah Cina. Ni semua Cina salah. Ni semua Cina salah. Kita tengok depa ada kelebihan pasal apa? Kita tak buat macam depa. Kita tak lawan. Dalam bidang sejarah dia tak macam tak buat lain. Ekonomi saya tak macam tak. Okey, Embras. Selalu saya sebut Embras ni yang duduk menguasai Embras ni adalah Cina. Kita orang Melayu duduk mana? Kita ada peserta sejarah. Peserta sejarah negeri. Ada oh, peserta sejarah. Bukan tak ada. Tapi orang Melayu sokong tak? Sebab tak ada. Oh, ni orang Melayu buat. Tak payah nak ikhtiraf. Lah siapa bodoh? Siapa yang rugi? Orang kedah kata cerdik tak boleh suruh, bodoh tak boleh ajar. Macam ni ya. Ini pandangan saya pribadi saya lah. Pandangan pribadi saya pun tak expert lah. Tokoh-tokoh selain daripada kedah ni, dia hidup dalam zaman British. Campur tangan dekat Perak ni, barulah British nampak adanya Datuk Marajela. Lepas tu ada Mak Cilau apa semua lah. Jadi kedah ni, dia sebelum campur tangan tu. Ha, sebelum campur tangan secara rasmi. Jadi kedah ni, palau-palau kedah tidak dianggap sebagai satu tokoh atau figure yang patut diangkat dalam sejarah oleh, oleh orang putih lah. Wister ni dia ni dan dia yang banyak menulis tentang sejarah dan dia pernah jadi pengarah pelajaran apa semua lah. Jadi dia rasa bahawa pelawan-pelawan di, di kedah ni tak penting pun masuk. Dan kalau ditulis sejarah orang kedah siam, dia akan menjelaskan kepada masyarakat Melayu bahawa satu negeri pernah lawan satu negara. Negeri yang kecil iaitu negeri kedah pernah lawan satu bangsa yang besar iaitu Thai. Mak Kilau... Datuk Bahaman apa semua, Datuk Maharaja Lela, dia lawan berapa orang saja. Dia tak sampai 15 orang. Kecil, boleh dihapuskan. Sebab tu, kalau kita tengok tradisi sejarah, tokoh-tokoh ni, dulu mereka disebut sebagai pemberontak. Datuk Ma, uh, Datuk Maharaja Lela adalah pemberontak. Berontak siapa? Lawan siapa? Tu sebab tu saya tanya dalam Facebook, kita lawan siapa sebenarnya? Kamu baca lah surat-surat Edward Jen. Baca surat-surat dia. Kita ni, lebih kurang macam India tau. Sejarah India tu hampa kena baca juga. Hampa tengok macam mana British mentadbir orang Melayu. Sebijik macam India. Tapi kenapa India selepas British keluar, mereka adalah negara nuklear. Malaysia ni negara apa? Kita ni tak boleh keluar lagi daripada penjajahan sejarah tu sendiri. Sama agak dengan cerita tradisi bunga mas. Um, Okey, bentuk bunga mas. Kita duduk pakai tradisi bunga mas adalah uh, satu bentuk penghantaran hadiah. Okay. Kalau betul, kenapa pelaktikan sultan-sultan di negeri-negeri utara kena mendapat restu siam? Tak ada kajian dia buat. Tak ada. Dia tak mahu cerita negara lain. Saya cerita kedah. Eh. Daripada Sultan Rijaluddin 1641. Sampailah zaman Sultan Hamid. 300 tahun. 300 tahun ni semua nak kena dapat restu daripada Siam. So bunga emas tu hadiah. Cuba fikir aku. Tapi benda ni kita lawan sejarah lah. Kita melawan teori-teori yang ada lah. Penisian-penisian yang ada. Dan akan menunjukkan kelemahan kita orang Melayu. Oh, kita kena jajah dah dulu ni. Kita kena macam ni. Kita macam itu. Saya fikir macam ni. Kalau kita tak tunjuk kelemahan kita. Adakah kita akan jadi kuat? Kita duk tunjuk kita oh, hebat lagu ni, hebat lagu tu. Kita ada senjata ni, kita ada senjata tu. Kita duk cerita Melaka perang lawan uh, Meriam, lawan Senapang. Lah, lah mana? So adakah dengan kita duk bangga dengan sejarah yang ada tu, kononnya orang Melayu power gini, 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 gini. Adakah kita akan jadi satu bangsa yang berdaya saing? Tak juga. So apa poin kita menyembunyikan sejarah? Yang tu pandangan saya lah, pandangan peribadi saya. Tapi saya nak tanya apa, kalau kita sembunyi kesakitan kita, adakah kita akan cari ubat? Orang tak tahu sakit, adakah orang akan bagi ubat kat hang? Sebab tu kita kena buat kajian. Kita kena tolong. Kalau hampa yang tak boleh nak kaji, hampa tolong angkat sejarah ni. Tengok mana-mana Tokoh-tokoh sejarah yang buat pementangan Ada persatuan masuk Join lah jadi ahli walaupun tak aktif Kalau ada idea sumbangkan Idea tu kepada masyarakat 